E aí galera, eu sou o Fábio Duque, nesse papo de boteco número 43, que não tem vinheta, não tem edição, não tem nada, porque meu computador foi pro saco e o computador novo não chega. Nesse papo de boteco número 43, a gente vai falar do seguinte, é, Luthier precisa saber tocar? É uma questão que surge aí, é, eventualmente é uma questão importante, é uma questão importante e bastante interessante aqui. Primeira coisa é a seguinte, Luthier, ele não, não é uma profissão regulamentada, então o cara, é, ele compra um instrumento, Aprendi a tocar um pouco ali, ele vê aquele monte de parafuso, ele começa a apertar e soltar os parafusos, ele chega à conclusão que ele é capaz de mexer em instrumentos, aí ele pega, coloca uma placa na garagem da casa dele, assim, escrito Luthier, e aí ele está pronto para fazer novos clientes, ou fazer novas vítimas, né? Depende do ponto de vista. E, enfim, pode acontecer isso, né? É, e aí o que acontece depois? A pessoa leva lá o instrumento, aí não gosta do trabalho... E aí aparece muito comentário aqui no canal do tipo assim, levei meu instrumento no Luthier e complete aqui com alguma coisa que deu errado. Muito bem, é, isso acontece, ou aqui. É, no mercado de Luthier em geral, é, ele é organizado de algumas formas, né? Primeiro assim, existem caras que são especializados na construção de instrumentos. Então, esse cara que é especializado na construção, ele manja de madeira, ele manja de, de trabalhar com madeira, ele tem um estoque de madeira, ele tem um espaço com ferramentas pesadas lá, Serra de fita, tupia de, de bancada, tupia de mesa, uma serra de. uma lixadeira de cinta, ele tem umas, materiais pesados lá, porque ele precisa fazer um trabalho pesado e rápido. Né? Ele, tem, ele tem os gabaritos lá dos modelos consagrados e ele pro, é, precisa produzir rápido. Por isso as máquinas pesadas, né? E dos gabaritos e tudo, tudo etc. Para trabalhar logo. Esse cara é especializado em construção. Esse cara precisa saber tocar? É, não, assim, sinceramente não. Assim, ele, se, ele, se ele é capaz de olhar um, um projeto e seguir o projeto, ou tem os gabaritos lá e ele repete os padrões dos gabaritos, sabendo escolher as madeiras e cortar direitinho e fazer um bom acabamento, é, ele é capaz de construir instrumentos, sim. O que, que ele precisa saber? Ele precisa saber coisas do tipo assim, a madeira afeta o timbre do instrumento? Porque todo mundo que chega lá vai perguntar, né? Ah, eu quero uma madeira que dê um bom sustento, quero uma madeira que dê um som assim assado. Pois é, ele precisa saber explicar isso para o cliente. Ah, ah, não, eu quero o braço colado, eu quero o isso porque dá mais sustain. Bom, se ele for um cara esperto, ele vai saber que não dá, e aí ele vai ter que explicar isso para o cliente. Falar, olha, o braço parafusado dá mais sustain, tá? Porque eu aprendi na luteria de banheiro que o braço parafusado dá mais sustain. Esse é o que ele, isso é o que ele precisa saber, assim. Tem os caras que são especializados em acabamento. É, ele manja, aí que esse cara manja? Ele manja de solvente, de verniz, de corante, de pigmento, ele sabe de materiais, ele, ele tem já o espaço dele já é diferente, que ele tem uma cabine de pintura, ele tem um, um lugar limpo para deixar os instrumentos secando, ele precisa de um, fazer um acabamento que ele faça rápido e que seque rápido também, porque ele não, tá, ele não pode demorar a vida inteira, então... Por isso que a galera vai tudo pro PU agora, né? Que ele é um acabamento relativamente fácil de fazer, que fica bom no final, seca rápido e dura muito. Então, ó, ótimo, só, só alegria. É, ele precisa fazer isso rápido. Esse cara precisa saber tocar? Cara, não, assim, né? O cara, o que ele precisa saber é que, assim, se às vezes o cliente quer um acabamento fosco ou acetinado ou brilhante ou coisa assim, ele precisa saber fazer. É, e esses caras, por exemplo, para fazer um sunburst, ele não fica que nem eu. Mostrei aqui em vídeos anteriores, ali esfregando e tal. É, muito tempo é, escolhendo, dissolve mais o corante, concentra mais o corante e tal, porque ele... É, ele precisa fazer rápido. Então, fazer um sunburst, esses caras pegam o corante, colocam direto no verniz e aplicam com o compressor ali em volta. E boa, esses caras que são boas, eles fazem assim rapidinho, né? Assim como é feito nas grandes marcas, né? Não, não fica ali muita, muita esfregação, não, assim, né? Que nem eu fiquei... É, tem ainda, aí tem agora a, o outro o tipo de luthier, né, na terceira área de, de luteria que é o cara que conhece regulagem, manutenção, que, elétrica, né, então o cara que manja de trocar traste, retifica de traste, troca um captador, troca um potenciômetro, troca a ponte, é, faz a regulagem e tal. É, é que tá, esse cara aqui, ele, ele precisa saber tocar? Bom, esse cara é melhor se ele souber tocar um pouquinho melhor, né, porque ele precisa testar o instrumento que ele acabou de mexer, né? É, vocês vão perceber que a iluminação fica mudando, porque o celular fica mudando, tá? Isso aqui não é um estúdio fotográfico, não, entendeu? A luz fica mudando aqui. Eu não tô com a câmera, que não adianta ter a câmera, porque não dá para passar pro computador para editar. Então é do celular direto pro YouTube. Então, né? 
o, voltamos lá, o cara que faz regulagem, manutenção e é, consertos, enfim, esse cara precisa saber tocar, bom, já ajudaria se ele souber tocar, porque ele pode testar o instrumento que ele está fazendo. Eventualmente todos esses caras sabem tocar alguma coisa, porque o cara passa o dia inteiro mexendo em instrumentos, então alguma coisa ele aprende, ele aprende a tocar. Isso significa ser um melhor, um pior luthier? Na verdade não, é certo? Né? Não, não significa assim, é o que a gente vai ver daqui a pouco. É, o que, que esse cara, é, aliás, qualquer um deles que monte ou construa, faça manutenção de instrumentos, o que, que ele faz? Né? Assim, é, como é que ele faz uma regulagem, por exemplo, se ele não sabe tocar? Né? Bom, assim como o cara que constrói um instrumento que não precisa saber tocar, ele é capaz de pegar um gabarito e seguir, o cara é, um, pegar um projeto, fazer o um gabarito e, e construir, mesmo sem entender nada é, dos detalhes do instrumento ou saber tocar ele. O cara que faz a regulagem também não precisa saber tocar, ele segue também um padrão. Que padrão que ele segue? Então vamos falar disso agora. Isso aqui é, é, é interessante. É, eu tenho aqui essa reguinha da Steel Mac, que é de metal, que o pessoal sempre reclama que eu falo as medidas em polegadas e não em milímetros, né? Ela é de metal aqui, ela é bem legal, tá? ela, é, ela é bem útil isso aqui, tá? Já vende no AliExpress baratinho. Ela veio com um papelzinho aqui, deixa eu tirar ele para vocês que é bem interessante também. É, esse papel aqui, lá, String Action Gauge. Aí ele mostra aqui a reguinha, mostra aqui o que ela tem e tal, que é interessante. E aqui tem as medidas padrão, padrão não, medidas referência dos instrumentos, né, tem aqui. Então, o que, que o cara faz? Ele pega, se ele for espertinho, né, se ele souber fazer, né, direitinho. Esse cara precisa saber explicar sobre, ah, a madeira afeta o timbre, ah, a madeira afeta o sustain, ah, o braço colado dá mais sustain, esse cara precisa saber essas coisas também, porque os clientes vão perguntar, né, e espero que saibam. Ah, o cara tem um desse aqui pendurado na parede, o cliente não sabe, né, pode estar lá no fundo. Aí chega um cara lá com uma guitarra, aí ele vai olhar aqui, vamos olhar aqui o que, que tem aqui de medida de referência, tá? É, guitarra elétrica, é, vamos lá, misinho, décima segunda, décimo segundo traste, altura da corda no décimo segundo traste, aqui diz 0.063 polegadas, 0.063 polegadas dá mais ou menos, dá mais de um milímetro e meio, tá? vai dar 1.6 milímetros, vai dar mais, hein? vai dar mais, mais que um milímetro e meio aí, é... O que, que ele precisa saber, né? Ele precisa saber as etapas da regulagem, ele precisa saber é, que tem, tem a regulagem do alívio, ele precisa verificar o alívio, depois ele vai verificar a altura da ponte, depois ele vai verificar o nut, depois a altura dos captadores. Ele precisa saber essas etapas, sabe? Tocar mesmo, não precisa, certo? Quer dizer, já vamos chegar a essa conclusão. Ele precisa saber das etapas da regulagem, fazer a regulagem bonitinho. Aí ele pega, chegou um cara lá, trouxe um instrumento, aí ele olha que instrumento que é esse. Ah, isso aí é uma guitarra elétrica. Então ele vai olhar aqui, guitarra elétrica, Altura do mizinho recomendado aqui na, no 12 segundo traste. Aí ele vai olhar aqui e vai ver o seguinte. 1 um, mm, um, um pouco mais de 1 mm. Aí ele vai regular buscando esse 1 um mm meio aqui. Tem as outras medidas de parâmetro aqui. A gente vai se ater nesse momento a 1 um, um mm e meio no mizinho na 12 segunda casa. 12 segundo traste. Aí ele olha para isso aqui 1 um mm e meio, vai regular e vai entregar para o cliente. Aí o cliente eventualmente vai pegar isso aqui e vai falar: nossa, tá alto a corda. E aí, tá alto ou não tá? Né? É, pois é, isso aqui é uma medida de referência. Provavelmente ele vai dizer assim, tá alto a corda, mas não tá trastejando, né? Porque afinal, provavelmente com uma altura dessa não vai trastejar nada mesmo. É, e aí, ele vai regular desse jeito. E aí é o seguinte, o cara que tá com o instrumento, se ele pegou, achou alto, não, vamos abaixar a corda então, vamos abaixar. Né? Abaixa a corda, e por isso que a regulagem não é um negócio que você faz uma vez e acabou, né? Ele, você faz... Toca um tempo, vê como é que tá, vai sentindo se a corda tá alta aqui, tá baixa ali, tá trastejando ou não tá, que a corda baixa demais trasteja, a corda alta demais é desconfortável de tocar, tem problemas de afinação também. Vamos dizer, ah, achou a corda alta, puxa, então vamos, vamos abaixar um pouquinho mais. Tá alto onde? Onde você tá assistindo que tá alto? Tá duro aqui, tá duro lá, não sei o que, ó, tá duro nas primeiras casas, tá duro nas últimas. Aí vai acertando, porque ele fez isso aqui como medida de ponto de partida. É errado? Não, não é errado, porque isso aqui é um ponto de partida, certo? A partir daqui você trabalha conforme o dono do, do instrumento exigir. Não adianta ele, to... por mais que ele saiba tocar, ele pode pegar, tocar e achar que tá bom. E pro cara não tá, porque o cara tem a mão pesada, vai trastejar, ou ele tem uma, uma pegada, uma palhetada bem disciplinada, bem leve, e não trasteja, enfim, né? Tem que mexer na regulagem em função do que o dono do instrumento vai falar. Bom, o que, que eu diria sobre isso aqui, tá? É alto. Sim, um milímetro e meio no mizinho é muito alto. A minha guitarra, essa aqui, uma das minhas guitarras, né, que vocês já viram aqui um milhão de vezes. Ela aqui. Eu, eu até mostrei, tá? Eu já, já mostrei. 
o Mizinho, aqui na 12ª casa, ele tá com meio milímetro de altura, tá? Na verdade, 0.55 milímetros de altura. Um pouco mais de um terço dessa altura recomendada aqui. Tá bem, bem mais baixo. Tá bem mais baixo. O alívio recomendado aqui, o alívio do braço recomendado aqui, então se você não sabe o que é o alívio do braço, dá uma olhada aqui no canal, que tem vários, vários vídeos sobre o alívio do braço. Aliás, essa playlist aqui do Papo de Boteca é bastante recomendada para qualquer um. Ah, é... O alívio do braço que ele recomenda aqui é de mais de 3, mais de é, 3 décimos de milímetro, né? Assim, é, 3, é, 3 até 0.4 milímetros, tá? Que, que é recomendado aqui. Nessa guitarra aqui tá menos de 1 décimo de milímetro, tá? Abaixo de 0.1, ou seja, tá bem baixo, tá? É, tá bem menor do que esse alívio aqui. Como é que eu regulei esse alívio, tá? Eu regulei ali, vi que tava com um alívio pequenininho, fiquei tocando um tempo, comecei a sentir que da quinta casa, a sétima casa para frente... Tava achando alto, tava achando esquisito, assim. Resolvi apertar mais um pouquinho, toquei mais um tempo, apertei mais um pouquinho, ficou bom. Aí eu medi, aí deu um décimo de milímetro. Essa coisa de quanto tem que ser, né? O pessoal adora isso, quanto tem que ser. É bem normal chegar a pergunta aqui do tipo, ah, meu violão tá com tantos milímetros no misão. É alto, é baixo? Né? E esse vai ser um assunto para outro vídeo, tá? Vamos falar disso, vamos falar disso outra hora. Como é que eu sei que as cordas do meu instrumento estão altas ou, ou tão baixas, né? Não sei. É... Quer dizer, existe uma forma de saber. Fica para outro vídeo. Então isso aqui, por exemplo, é muito alto. Um alívio grande, com uma altura da corda grande, não vai trastejar de jeito nenhum. E aí que tá, aí é que entra a capacidade do, do luthier de olhar tanto as medidas de referência, conhecer o processo de regulagem e conversar com o cliente e entender. E você vai no médico, o cara tá doente. O médico tem que examinar o paciente, olhar os exames de laboratório, perguntar para o paciente como é que ele tá, o que, fazer as perguntas certas para juntar todas essas peças, para chegar num diagnóstico e num tratamento. Aqui é a mesma coisa, então, o, o luthier tem que conhecer o processo da regulagem direitinho, né, tem que conhecer o processo, tem que entender o cliente, que, é, o, o, o cliente ali, que tipo de música que ele toca, que corda que ele usa, como é que ele toca, toca com palheta, toca com a mão, para poder fazer a regulagem correta. Eventualmente, não vai ficar bom de primeira, tem gente que pode ficar, ficar satisfeito de primeira, é normal ter um recall, tá, é normal voltar ali para algum ajuste, tá tracejando demais, ou tá alto demais ainda, né, pois é. é, vou dar um outro exemplo, tá, um conhecido meu trouxe um, um bacholão para eu mexer aqui recentemente, ele insiste muito na verdade, eu, eu peguei o bacholão, não sou baixista, e ele reclamava que um monte de coisas do, do bacholão, que tava alto aqui, que tracejava em outro lugar, cheio de, cheio de coisas estranhas, né, e o instrumento era novo, isso aí era, era todas as discas que eu precisava, e o que, que eu fiz? peguei isso aqui, aí eu fiz a regulagem segundo isso aqui, fiquei tocando um tempo para chegar à conclusão de que eu achei alto demais, eu dava para ver que a corda vibrava e não passava nem perto dos trastes, então tinha espaço para melhorar, né, aí é, assumindo que o dono do instrumento queria cordas baixas, certo, porque ele queria. Abaixei tudo, toquei bastante, o baixolão ele é muito sensível ao trastejamento, se pegar mal na corda, se pegar mal o, a mão esquerda na escala, vai trastejar, vai trastejar muito, e mandei de volta pro cara, fiz toda a regulagem, mandei de volta pro cara, e falei pra ele, que expliquei o que eu tinha feito, expliquei toda essa história, falei, olha, é, se você achar que não tá bom, que tem alguma coisa assim, é só trazer de volta, né, que a gente, que a gente mexe. Já falei pra ele o seguinte, acho difícil abaixar mais disso, né, mas se estiver trastejando, quiser subir, a gente sobe, né, e aí, como é que sobe? Aumenta no rastilho, no nut, no, no, enfim, isso aí é assunto... Já, já foi assunto em vídeos passados. Bom, o cara não devolveu o baixo, ele gostou, achei que ficou bom, queria trazer outras coisas aqui, cara, não dá, assim, sério mesmo, não tenho tempo de, de mexer no, nos instrumentos, né? E, então, assim, o, o Luthier precisa saber tocar? Sinceramente, não, assim, ele precisa conhecer as etapas da regulagem, precisa saber responder as perguntas de costume, do tipo, ah, essa guitarra tá com um timbre muito assim, eu queria que fosse diferente, eu queria que fosse mais não sei o que lá, e ele precisa saber tratar essa questão com o cara. Você gostaria que o timbre fosse como? Ah, você acha que é muito estridente? Bom, tem um controle de tom por aí, você gira ele para trás e tá resolvido o seu problema do som ser estridente, certo? Não precisa comprar outra guitarra inteira por causa disso, né? Você vai... já tá com ela, já tá acostumado e tal. Você precisa entender que os braços dos instrumentos, eles têm perfis de curvatura diferente. Então, às vezes, você mede a altura, tá tudo bonitinho, tudo certo, tudo regulado, e você tá achando alto em alguma determinada casa. Aconteceu isso com a guitarra do amigo meu. E é o perfil da curvatura do braço, do instrumento que era um pouco diferente mesmo. Por isso que é legal você ter um instrumento muito tempo, se acostumar com ele, e porque ele vai ter aquela cara dele ali, assim. É... 
Então, muito bem, está parcialmente respondida a questão. Agora, outro ponto é o seguinte, o motorista, ele precisa entender de mecânica, né? Ou, por exemplo, assim, é, talvez você não vai conhecer, você tem carro, você não precisa vai conhecer da repimboca, da parafuseta lá, mas você vai saber que seu carro tem, tem motor, tem câmbio, tem suspensão, tem roda, tem, é, tem eixo, né? Tem essas coisas aí, né? Tem o sistema de ignição, tem motor de arranque, sei lá, tem todas essas coisas. Você precisa saber que isso existe para quando você for no mecânico, você saber falar, ó, oh, tá fazendo um barulho aqui na suspensão tal. Ó, oh, quando dou a partida faz um barulho assim. Ó, oh, não sei o que lá não tá funcionando direito. E o, o mecânico tem que saber perguntar para você as perguntas certas para ele. Olhando, dando uma olhada no carro ali é, e, e sabendo, do, é, ouvindo suas, suas questões ali. Ô, oh, caramba. É, sabendo suas questões ali, fazendo as perguntas certas, olhando para o carro, ele consegue já imaginar o que, que tem ali para resolver, né? O médico precisa ter todas as doenças do mundo para saber curar alguém? Não, não, né? Senão o cara também não aguenta, né? Ele precisa olhar a, os exames de laboratório, examinar o cara, fazer as perguntas certas, jun, juntar as partes do, do quebra-cabeça e formar e, e chegar num diagnóstico e num, num tratamento, né? É... Agora, voltando na questão do motorista. O motorista precisa entender de mecânica? Alguma coisa precisa entender. Assim como o, 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 o Luciano não precisa saber tocar, não. Agora, o músico precisa entender alguma coisa de luteria, digamos. Precisa entender que tem, é, que tem o braço, que tem a escala, que tem os trastes, que o traste é cravado no instrumento, que o traste tem que estar tá nivelado. Tem que entender sobre o que existe o alívio do braço, tem que saber o que é potenciômetro, o que é captador. E tem que ter essa noção... É, tem que entender a mecânica do negócio ali para ver, ah, meu instrumento não segura afinação, por quê? Pra ele saber falar com o luthier também. Se não, vai acontecer aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, você vai levar no luthier e falar, baixa as cordas. <risos> Aí, o cara vai comparar com isso aqui, se tiver na mesma altura disso aqui, ele simplesmente vai te devolver e vai dizer, falar, ó, oh, tá bom, isso é isso, é assim mesmo, cara. Né? Isso aí é assim mesmo, né? É, depende do, dele, saber, dele saber explicar que por que, que ele tá achando aquilo lá lá alto, ele comparou com alguma outra guitarra, quer tentar abaixar, vamos ver se vai ficar bom, vai abaixar como? Vai abaixar onde? Vai, vai apertar o tensor simplesmente? Então acontece aqui, muita gente vem aqui falar o seguinte, fala assim, ah não, regulei meu violão pelo tensor, não, para, tá errado, regular não é apertar o tensor, nem soltar, aliás, isso é um perigo, né? tomem cuidado, é, existem as etapas na regulagem, não dá para pular as etapas, tem que ser feito na ordem certa, no nível certo, com cuidado certo, então, o músico, né, o o tocador do instrumento precisa ter essa noção de luteria para é, para ajudar ele a falar com o luthier. Ele não quer mexer no instrumento? Tudo bem, né? Aqui tem uma playlist, tem bastante conteúdo. Aliás, essa playlist inteira é para quem é para quem toca o um instrumento, quem entende de luteria e não quer mexer, né? Normal. O cara que toca o um instrumento não precisa saber colocar traste. Precisa saber o que é traste, né? Isso sim. É, e precisa ter essa noção toda do instrumento também para isso ajudar a desmistificar um monte de coisa que a gente ouve por aí, né? Um monte de história que a gente ouve por aí que acontece porque a pessoa não tem essa, esse conhecimento de como funciona um instrumento, o equipamento dela. Ou no caso de violão, por exemplo, que é bastante diferente a questão física da, do instrumento é, elétrico, no caso da guitarra ou do baixo, né? Então, isso aí, eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, o que vocês já, é, já passaram por aí, né, nessa situação é, envolvendo luthiers. Eu, pessoalmente, já sofri bastante, assim, e tanto bom, foi por isso que eu comecei a mexer, né, foi um dos motivos que me levou a começar a, a mexer, né, em instrumentos. E, assim, é, medidas de referência é legal, é legal, é legal, é um negócio você fazer um ponto de partida tal, pode ser baixo para alguns... Pode ser alto para vocês, para mim, por exemplo, é alto assim, né? Se pegar alguém que tem a mão pesada, toca com corda 08, cara, talvez isso aqui não seja suficiente, talvez precise de um alívio maior mesmo. O cara que toca os acordes abertão na, na primeira, nas primeiras casas vai precisar de um alívio maior do que quem toca da metade do braço para frente, que nem é o meu caso, por isso que eu uso o alívio bem, bem pouquinho. Então é isso aí, galera, eu quero ouvir a opinião de vocês aí, o que vocês acharam sobre esse assunto. Esse foi o Papo de Boteco número 43 e vem mais por aí, esse vídeo aqui sem edição, sem nada. Desse jeito aqui, foi um pouco no improviso aqui, um pouco olhando as anotações, beleza? Então, não tinha não precisa saber tocar, mas precisa conhecer o processo da regulagem bonitinho, precisa saber responder as dúvidas mais comuns que rolam por aí, sem ficar 
espalhando mais mitos. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu!